สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าทาง Paradox Interactive ก็จะมีปล่อย DLC ภาคเสริมหลักที่มีชื่อว่า AirPods ผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง Paradox ในการสร้างเมืองสำหรับวิดีโอเปิดตัวสำหรับ DLC ใหม่นี้สำหรับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเบื้องหลังการสร้างพร้อมกับแนะนำการสร้างสนามบินแบบขนาดใหญ่ให้ดูสวยงามกับ DLC ตัวใหม่นี้นะครับแต่ในวิดีโอนี้ตัวเลเยอร์ของสนามบินก็จะมีความแตกต่างคือจะไม่เหมือนกับวิดีโอตัวอย่างที่เป็นแบบเทเลอร์หรือในหน้าสโตร์ที่เคยเห็นกันนะครับคือผมก็อยากทดลองสร้างอะไรใหม่ๆดูบ้างแต่ขนาดก็ยังคงใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเมืองที่ผมทำเนี้ยก็จะมาจากตัวเกมหลักพร้อมกับ DLC ประมาณ 3-4 ตัวก็จะมีภาคเสริมหลักๆอยู่2ตัวก็คือ Airport Green City และ CCP ประมาณ2ตัวคือ Train Station และ Beaches and p i e r s นะครับเออลืมไปมีไอ้นี่ด้วย After Dark Natural Disaster คือทุกอย่างในเมืองเนี่ยก็จะเป็นแอสเซทที่มาจากตัวเกมจริงนะครับคือจะไม่ได้มาจากเวิร์กช็อปแต่อย่างใดอย่างที่ทุกท่านรู้กันอยู่แล้วว่าช่องของผมก็จะเน้นสร้างเมืองแบบใช้มอสและแอสเซทที่มาจากเวิร์กช็อปทาง Paradox ก็ได้ติดต่อมาให้ผมสร้างเมืองที่จะถูกนำไปใช้ในวิดีโอตัวอย่างของตัว DLC ใหม่โดยปกติผมเล่นแต่แบบใช้มอสในเวิร์กช็อปนะแต่ในรอบนี้ผมก็ต้องกลับมาเล่นแบบเพียวๆคือไม่ใช้ของในเวิร์กช็อปเลยและอีกอย่างผมก็ไม่ได้เล่นแบบเดิมๆมาหลายปีแล้วถือว่าเป็นความท้าทายของผมอย่างหนึ่งเลยแต่อย่างไรก็ตามผมก็อาจจะไม่ได้เล่นตามไกด์ไลน์หรือ milestone ของเกมและมีเวลาสร้างเมืองที่จำกัดแต่ผมก็ได้รับอนุญาตจากทางทีมงานแล้วว่าสามารถใช้มอสที่เน้นความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างได้โดยที่ไม่กระทบกับตัวเกมเลยก็อย่างเช่น move it fire it เป็นต้นตัวเมืองและสนามบินที่ผมสร้างนี้ก็อาจจะดูไม่สมจริงหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรในบางจุดผมก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับตัวเมืองนี้ต้นแบบของตัวแมปก็จะเป็นตัวเมืองของเชียงใหม่นะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเส้นแม่น้ำนิดหน่อยพร้อมกับขยายให้ดูแบบใหญ่ขึ้นแต่ก็จะไม่เหมือนซะทีเดียวนะจริงๆทีมงานเขามีคอนเซปต์ของเมืองที่ต้องการไว้อยู่แล้วแต่ก็เปิดโอกาสให้ผมได้แชร์ไอเดียกับคอนเซปต์ในแบบของผมโดยผมจะเริ่มต้นตั้งแต่การทำตัวแผนที่ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจากนั้นก็เริ่มต้นสร้างเมืองและสร้างสนามบินตามลำดับส่วนช่วงการสร้างในส่วนนี้จะมีทั้งการ Import ตัวไฟล์ i ฮแมปที่ผ่านการดัดแปลงแล้วก็เอาเข้ามาในเกมจากนั้นก็จะมีการปรับแต่งพื้นที่พร้อมกับใส่ต้นไม้โดยใช้มอสฟอเรสบัชเป็นตัวช่วยในการวางนะครับและขั้นตอนในส่วนนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงก่อนที่จะมี DLC นะครับสำหรับพวกการสร้างเมืองพวกผังเมืองการจัดการและอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสนามบินผมจะขอข้ามขั้นตอนไปเพื่อจะไม่ให้วิดีโอมันดูยาวจนเกินไปนะครับมาเริ่มต้นสร้างกันเลยดีกว่าก่อนจะเริ่มผมก็จําเป็นต้องรื้อสนามบินเดิมที่ใช้ในเทเลอร์ออกไปก่อนจากนั้นจึงเริ่มกําหนดพื้นที่และสร้างอาคารผู้โดยสารในเดียวซีนี้ก็จะมีสไตล์อาคารให้เลือกอยู่3แบบคือคลาสสิกโมเดิร์นและอันต้าโมเดิร์นแต่ในที่นี้จะขอเลือกโมเดิร์นนะครับตัวแบบของสนามบินในเวอร์ชันของเทเลอร์และสกรีนช็อตที่อยู่ในสโตร์อันนั้นผมเป็นคนออกแบบเองนะครับคือเอาจริงๆผมทําไว้หลายเวอร์ชันเลยส่วนเวอร์ชันในวิดีโอที่ผมกําลังจะทําอยู่นี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสนามบินพอร์ตแลนด์จากสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลเยอร์ของสนามบินที่เป็นแบบไฟนอลแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตามภาพที่ผมขึ้นให้ในขณะนี้นะครับโดยจะมี2อแลนเวเป็นแบบพาราเลลขนานคู่กันแต่ทิศทางการวิ่งจะเป็นอิสระจากกันโดยพื้นที่ว่างตรงกลางระหว่างรันเวย์จะมีอาคารผู้โดยสารอาคารเทียบเครื่องบินโรงแรมสวนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่นะครับในส่วนของพื้นที่เกี่ยวกับการขนส่งจะอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินนะครับพอกำหนดเขตกับวางอาคารหลักเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาดูข้อกำหนดของสนามบินว่าต้องการอะไรบ้างขั้นต่ำเลยก็จะมีอาคารผู้โดยสารที่สร้างไปแล้วจะเหลือแต่หลุมจอดเครื่องบินและลันเวย์กับ
แท็กซี่เวย์นะครับตอนนี้ก็จะมาทําในส่วนของอาคารเทียบและหลุมจอดนะครับโดยที่หลุมจอดเนี่ยก็จะมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เลยและการวางก็จะแนบติดกับอาคารเทียบให้เองนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นการวางอาคารแบบฮับนะอาคารแบบนี้ก็จะสามารถสร้างแยกเป็นอิสระต่อกันได้โดยจะมีจุดเชื่อมต่อที่เป็นระบบรถไฟเมโทรที่อยู่ใต้ดินนะครับคือจะสร้างแบบแซทเทลไลท์ได้นะครับส่วนของแท็กซี่เวย์ผมก็จะลากเชื่อมกับหลุมจอดและตัวเส้นทางนี่ก็จะไม่ให้ใกล้เกินไปนะเพราะเดี๋ยวตัวส่วนปีของเครื่องบินจะชนกันและจะดูไม่สมจริงในระหว่างการทําเมืองนี้ผมก็จะมีความระมัดระวังในเรื่องของการสร้างโดยเฉพาะเมื่อใช้คู่กับมอสพวกมุฟอิดหรือมอสอื่นๆที่เกี่ยวข้องคือผมก็ต้องหาความเป็นไปได้ว่าถ้าไม่มีมอสแล้วจะสร้างได้หรือไม่ถ้าสร้างไม่ได้ก็จะหาวิธีอื่นต่อไปเพราะจะต้องไม่ดูผิดแปลกไปจากแบบเดิมๆนะจากนั้นผมก็จะมาสร้างคลังน้ำมันของสนามบินกับตัวที่พักของเครื่องบินนะครับโดยที่ตั้งเนี่ยก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกแต่อันนี้คือจะเป็นแค่ของตกแต่งนะจะไม่สามารถใช้งานแบบเหมือนในชีวิตจริงถัดมาก็จะเป็นการสร้างอาคารหอบังคับการบินกับอาคารรับรองผู้โดยสารนะครับโดยจะต้องสร้างให้ติดกับตัวอาคารเทียบเครื่องบินหรืออาคารผู้โดยสารและตรงส่วนนี้ผมก็จะมีการวางตัวลานจอดที่พักเครื่องบินอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับหลังจากเสร็จในส่วนของอาคารผู้โดยสารแล้วเราจะมาในส่วนของตัวคาโก้ของสนามบินกันนะครับโดยผมจะวางตัวอาคารหลักก่อนจากนั้นผมก็จะมีการขยายถนนออกไปโดยใช้ถนนพิเศษที่ให้มากับ DLC ใหม่ก็จะเป็นถนนของส่วนของคลังสินค้าโดยเฉพาะเลยจากนั้นก็จะวางตัวหลุมจอดสำหรับเครื่องบินขนส่งพร้อมกับทำแท็กซี่เวย์เชื่อมกับตัวรันเวย์ที่อยู่ทางทิศใต้ของสนามบินอันนี้ผมก็จะมาวางตัวโรงเก็บเครื่องบินกับตัวลานจอดเครื่องบินแต่จะเป็นแบบตกแต่งนะครับและอยู่ถัดจากตัวส่วนของคลังสินค้าสำหรับใน DLC นี้เราจะสามารถสร้างคาโก้ร่วมกันอยู่กับสนามบินผู้โดยสารได้แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวรันเวย์สามารถรองรับทั้งเครื่องบินผู้โดยสารและเครื่องบินขนส่งสินค้าในเส้นเดียวกันข้อสังเกตเกี่ยวกับรันเวย์สนามบินคือจะเห็นได้ว่าเมื่อเราสร้างไปแล้วเนี่ยเส้นทางที่สร้างไปอ่ะคือตัวเกมจะมองว่าเป็นเซกเมนต์เดียวๆเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช่ไหมนะแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบถนนทั่วไปที่มีความยาวมากๆคือจะมีหลายๆเซกเมนต์เลยอันนี้คือตัวคลังน้ำมันกับตัวอาคารคลังสินค้านะครับจะเห็นว่าเราสามารถสร้างร่วมกันกับส่วนของสนามบินผู้โดยสารได้แล้วพอกดเข้าไปดู Airport Area Info เนี่ยก็จะเป็นอันเดียวกับสนามบินส่วนของผู้โดยสารเลยพามาดูพื้นที่ว่างๆบริเวณด้านหน้าของอาคารผู้โดยสารเนี่ยผมก็จะมาสร้างการเชื่อมต่อสนามบินนะโดยผมจะทําการสร้างทางเข้าออกของสนามบินนะครับคือจะเป็นทางหลักมีการสร้างระบบขนส่งมวลชนอย่างสถานีรถไฟเมโทรแบบยกระดับและตัวสถานีขนส่งของสนามบินที่เชื่อมต่อกับตัวอาคารเทียบเครื่องบินนะครับตัวโมเดลยานผ่านะก็จะมีการเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเช่นตัวรถไฟตวนพิเศษและตัวรถบัสสายสนามบินนะครับพื้นที่ตรงส่วนกลางนั้นจะมีสร้างโรงแรมและสวนสาธารณะนะครับโดยตัวโรงแรมที่มากับ DLC เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันอยู่2แบบคือแบบประหยัดและแบบหรูหราแต่ในที่นี้ผมขอเลือกแบบหรูหราละกัน
จากนั้นผมก็จะมาวางตัวอาคารสำนักง,งานสายการบินในบริเวณใกล้เคียงกับโซนของโรงแรมถัดจากส่วนนี้ก็จะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์การบินแต่จะอยู่บริเวณถนนขาเข้าสนามบินนะครับอันนี้ผมก็จะเพิ่มปู่รถแท็กซี่และมีจุดจอดแท็กซี่ภายในเขตสนามบินนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือร้านจอดรถโดยผมจะใช้วิธีการโซนิ่งพื้นที่แบบคอมเมอร์เชียลแล้วให้เกมมันสุ่มขึ้นเป็นลานจอดรถขึ้นมาซึ่งใน DLC ใหม่เนี่ยจะไม่มีตัวเลือกให้สร้างเลยอันนี้ก็น่าเสียดายจริงๆนะมาในส่วนของต้านตกแต่งพื้นที่นะครับผมก็จะมีวางทางเชื่อมตามจุดต่างๆของสนามบินและใส่พวกต้นไม้ที่เพิ่มมาใหม่ในฟรีอัปเดตของเกมโดยต้นไม้นี้ก็จะมาจากครีเอเตอร์ที่มีชื่อว่ามิสเตอร์ไมสันนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้จักกันดีนะเด่นๆก็จะเป็นต้นมะพร้าวต้นต้นปาล์มนี้ก็จะเป็นการสร้างตัวรั้วกั้นไว้รอบๆพื้นที่ที่เป็นเขตสนามบินเพื่อความปลอดภัยส่วนที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่งเล็กๆน้อยๆจะมีเพิ่มพวกลานจอดเฮลิคอปเตอร์สำหรับตำรวจและดับเพลิงและเชื่อมต่อรถไฟเมโทรที่เป็นแบบใต้ดินให้เข้ากับตัวอาคารหลักในสนามบินนะครับหลังจากสร้างตัวสนามบินเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมาดูในส่วนของนโยบายของสนามบินซึ่งใน DLC ใหม่นี้จะมีเพิ่มนโยบายใหม่มา3อันเลยก็จะมีประมาณนี้เลยส่วนอีกแถบหนึ่งคือสายการบินในส่วนนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อสายการบินโลโก้สีและกำหนดราคาตั๋วโดยสารได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเปลี่ยนชื่อสายการบินเป็นชื่อผมนะแล้วก็ตีมสีเป็นสีส้มอันนี้ก็จะมีเพิ่มโมเดลเครื่องบินใหม่เข้ามานะครับพร้อมกับมีแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆเช่น Jet b r i d g หรือสะพานเทียบเครื่องบินและล้อเครื่องบินที่สามารถเก็บได้หลังจากบินขึ้นไปแล้วนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันดูพับเก็บแบบดื้อๆเลยแต่ก็แปลกดีเหมือนกันตรงนี้ก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยสำหรับในส่วนของคลังสินค้าหรือคาโก้นะครับคือจะมีการสร้างตัวสถานีขนส่งทางรถไฟที่เพิ่มเข้ามาด้วยที่จะให้มันเชื่อมเข้าหากับตัวสนามบินได้โดยตรงส่วนความเห็นเกี่ยวกับ DLC นี้ผมรู้สึกชอบความเป็นโมดูล่าที่สามารถสร้างได้แบบตามจินตนาการของเราเลยคือพวกอาคารต่างๆเนี่ยแบบสร้างเป็นอิสระจากกันได้จริงๆลานจอดเครื่องบินนี่ก็มีหลายขนาดให้เลือกลันเวย์และแท็กซี่เวย์ก็กำหนดเส้นทางและทิศทางได้เองเลยมีอาคารหอบังคับการบินที่จะสร้างตรงจุดไหนก็ได้อาคารสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆเช่นโรงแรมพิพิธภัณฑ์อาคารสำนักง,งานสายการบินอาคารรับรองผู้โดยสารส่วนที่เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนพวกสถานีรถไฟกับสถานีขนส่งที่เป็นแบบรถโดยสารก็มีให้มาใน DLC นี้ด้วยส่วนการขนส่งสินค้าหรือคาโก้อันนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันและสามารถสร้างร่วมกันได้กับส่วนของสนามบินผู้โดยสารได้แล้วแต่มีข้อที่ผมคาดหวังไว้อยู่คืออาคารที่จอดรถระบบ APM ที่เชื่อมต่อกับอาคารที่อยู่ภายในเขตสนามบินและพื้นที่จอดรถทั้งเป็นแบบธรรมดาและแบบตัวอาคารเลยส่วนอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงคือระบบการเล่นและไมล์สโตนต่างๆอันนี้ผมก็แนะนำให้ไปดูวิดีโอแนะนำในช่องที่เป็นของออฟฟิเชียลของ City Skyline นะครับและนี่ก็คือการสร้างสนามบินให้ดูสวยงามพร้อมกับเบื้องหลังการทำเมืองเพื่อใช้ในวิดีโอเทเลอร์ตัวอย่างของ DLC Airport ใหม่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Paradox Interactive ที่ได้ให้โอกาสผมในการมีส่วนร่วมในการทำวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวหน้าบ๊ายบาย